một phần là từ trước tới giờ là họ đã quen với cái việc nhận miễn phí và bây giờ họ phải chi trả tiền để được điều trị thì cũng là một cái thói quen cần phải thay đổi là cũng và khi mà thay đổi thói quen này cũng là khó khăn với họ cái thứ hai như mình nói là họ không có điều kiện về kinh tế để có thể mua thẻ bảo hiểm cái thứ ba nữa là khi mà bảo hiểm y tế là sẽ triển khai xuống các trạm y tế thì bệnh nhân người ta cũng sẽ ngại đến các trạm y tế bởi vì trạm y tế là ở địa phương họ sợ là cái sự kỳ thị họ sợ cái sự bộc lộ của họ sẽ nhiều người biết hiện giờ là cái gói bảo hiểm y tế của Việt Nam mình thì là đang cân nhắc là sẽ cho điều trị thuốc ARV để cho những người đang sống chung với HIV. Tuy nhiên gói điều trị này không bao gồm điều trị các cái và các cái thuốc mà nó trị bệnh nhiễm trùng qua gây qua đường tình dục như là lậu giang mai mà đây là những cái nhiễm trùng mà trong giới của chúng tôi là gặp rất nhiều như là mại dâm hoặc là các anh quan hệ đồng đồng giới thì gặp rất là nhiều và có nhu cầu rất là cao tuy nhiên thì là những cái thuốc này chưa được điều trị chưa được cấp ở trong cái gói bảo hiểm y tế đã thấy là một cái bước lui là thay đổi cái vấn đề mô hình mô thức chăm chăm sóc của nhà nước của ngành y tế anh hay không là do cái cách mình làm, mình thuyết phục, mình trình bày và tập cho những người bệnh theo cái phương thức mà mà cho hữu hiệu và cái việc đó tôi, tôi thấy cái vai trò CBO rất quan trọng là phải giải thích giúp người bệnh hiểu thấy chứ mình mình là mình là nạn nhân đồng thời mình là người chủ động để 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 mắc bệnh thì mình không không đòi hỏi một sự bao cấp hết được mà mình phải tham gia một cách tích cực vô và có trách nhiệm cho cái việc bảo vệ lấy cái sinh mạng của mình